हेलो गाइस वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल फार्मालोजिक टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट थर्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट टू द टॉपिक नेम इज फैट एंड ऑयल्स अब बाजार से कोई भी पैक्ड आइटम लाते हैं उस पर देखते हैं उस पर न्यूट्रिशन फैक्ट लिखे होते हैं कि इसके अंदर इतने ग्राम प्रोटीन है इतने ग्राम विटामिन है इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट है उसी में एक टर्म होती है फैट तो अब हम आज यही डिस्कस करेंगे कि फैट होता क्या है वह बनता कैसे और उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है तो हम शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। फैट एंड ऑयल्स आर द मेजर पार्ट ऑफ लिपिड प्रेजेंट इन द एडिपोज टिश्यू ऑफ मेमल्स फैट एंड ऑयल्स जो है एडिपोज टिश्यू के अंदर लिपिड होता है हमारे तो उसका एक मेजर पार्ट होता है फैट एंड ऑयल फैट एंड ऑयल्स आर द एस्ट्रो फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल फैटी एसिड और एल्कोहल मिलकर फैट एंड ऑयल बनाता है एंड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव फैटी एसिड एंड एल्कोहल और जब फैट का हम ब्रेक डाउन करते हैं तो फैटी एसिड और एल्कोहल रिसीव होता है हमको क्योंकि ये जब बनता है फैटी एसिड और एल्कोहल से है तो ब्रेक डाउन पर भी हमको वही मिलेगा सो वी मेनली यूज ग्लेसरोल एज एल्कोहल हम एल्कोहल के रूप में ग्लेसरोल को यूज़ करते हैं मेनली और फैटी एसिड के रूप में ब्यूटायरिक एसिड पालमेटिक स्टेरिक ओलिक लिनोलिक एंड लिनोइक एसिड को यूज़ करते हैं सो so, ये आप रिएक्शन देख सकते हैं हमने लिया ग्लेसरोल एक मोलिक्यूल ऑफ ग्लेसरोल को हमने तीन मोलिक्यूल ऑफ ब्यूटायरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है तो हमें फैट मिला है एज इन फॉर्म ऑफ ट्राई ब्यूटायरिन सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राई ग्लेसराइड एज थ्री मोलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड कंडेंस विद वन मोल ऑफ ग्लेसरोल टू फॉर्म फैट इसको हम ट्राई ग्लेसराइड बोलते हैं क्योंकि इसमें तीन मोलिक्यूल होते हैं फैटी एसिड के और वन मोलिक्यूल होता है ग्लेसरोल का तो इनको कंडेंस करके फैट क्रिएट होता है तो फैट एंड ऑयल्स दो टाइप के होते हैं एक सिंपल एक मिक्सड सिंपल में क्या होता है वेन द थ्री फैटी एसिड्स ऑफ ट्राई ग्लेसराइड आर सेम एग्जाम्पल अब और रिएक्शन थी उसके अंदर क्या था कि जो हमारा ट्राइग्लेसराइड बनाया है उसके तीनों फैटी एसिड सेम थे तीनों फैटी एसिड सेम होने के कारण जो हमें ट्राइग्लेसराइड या फैट मिला है उसके भी तीनों लास्ट वाले एटम्स सेम थे अब जैसे मिक्स्ड में देखते हैं वेन द थ्री फैटी एसिड ऑफ ट्राइग्लेसराइड आर नॉट आइडेंटिकल इसमें देख सकते हैं बीटा पेलमेटो एल्फा एस्ट अल्फा डाइस्टेरिन का एग्जाम्पल लिया है इसके अंदर सी एस टू ओ सी ओ सी सेवनटीन एच थर्टी फाइव है और इसके नीचे जो कार्बन चेन अटैच्ड है उसके अंदर लास्ट में सी फिफ्टीन एच थर्टी वन है तो ये लास्ट में ये चेंज क्यों हुए फैट एसिड डिफरेंट होने के कारण तो नेचुरल फैट तो यही कारण है कि ये मिक्सड है मतलब हमने जो फैटी एसिड लिया है वो डिफरेंट डिफरेंट था तो इस वजह जो हमें फैट मिला है वो भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन में है तो उसको हम मिक्स्ड बोलते हैं और जिसमें सेम कंपोजिशन होती है उसको हम सिंपल बोलते हैं तो नेचुरल फैट जो हम आर मेनली मिक्स्ड ग्लिसराइड एंड डू नॉट हैव एनी फ्री एसिड और बेस ग्रुप सो नोन एज न्यूट्रल फैट जो नेचुरल फैट होता है जो हम मीट खाते हैं वो मिक्सड ग्लेसराइड होता है मीट खाते हैं या फिर प्लांट्स खाते हैं हम जब मीट खाते हैं उसमें फैट कहाँ से आता है एनिमल्स के अंदर वो स्किन और मस्कुलर टिश्यू के बीच में लिपिड प्रेजेंट होता है वहाँ से हमें फैट मिलता है और प्लांट्स के अंदर फैट होता है सीड और फ्रूट्स में तो वो जो हम नेचुरल फैट बोलते हैं हम इसको ये मिक्स ग्लेसराइड होता है और इसके अंदर कोई भी फ्री एसिड या बेस ग्रुप नहीं होता तो हम इसको न्यूट्रल फैट बोलते हैं सब बात करते हैं डिफ्रेंस फैट एंड ऑयल्स की हम इतने देर से डिस्कस करते हैं फैट एंड ऑयल्स फैट एंड ऑयल्स पर इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है फैट आर सोलिड एट रूम टेम्परेचर जो हमारी बॉडी में फैट आप खुद एग्जांपल देख सकते हैं वो सॉलिड होता है सेमी सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे पर जबकि ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ऑयल्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है जैसे किसी भी टाइप का ऑयल ले लीजिए कोकोनट ऑयल पाम सीड ऑयल सनफ्लावर ऑयल सब लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर फैट कंटेंस लार्ज अमाउंट ऑफ सेचूरेटेड फैटी एसिड एग्जाम्पल स्टेरिक एंड पालमेटिक एसिड जो फैट होता है उसके अंदर 
लार्ज अमाउंट ऑफ सेचूरेटेड फैटी एसिड होते हैं मतलब उसके अंदर वे फाइनली डिवाइडेड होते हैं उसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बोन नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल स्टेरिक एंड पेलमेटिक एसिड और ऑयल्स में ऑयल्स कंटेन्स आ लार्ज अमाउंट ऑफ अनसेचूरेटेड एसिड फॉर एग्जाम्पल ऑयलिक एसिड ऑयल्स के अंदर मेनली अनसेचूरेटेड एसिड होते हैं मतलब उनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है और डिफरेंस देखते हैं फैट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर फैट को मेल्ट करने के लिए हमें बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और ऑयल मेल्ट एट लो टेम्परेचर ऑयल बहुत ही ईजिली मेल्ट हो जाते हैं लो टेम्परेचर पर फैट और एनिमल फैट फैट हमें मेनली एनिमल से मिलता है और ऑयल्स और वेजिटेबल फैट ऑयल्स हमको मेनली वेजिटेबल से मिलता है प्लांट से फैट्स डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड फैट के अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता है ऑयल्स हैव डबल बॉन्ड इन दम फैट्स जो है वो स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू ऑयल ऑयल आर वेरी लेस स्टेबल अब हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स की बात करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स आर कलरलेस और पेल येलो इन कलर फैट और ऑयल्स होते हैं क्या तो वे कलरलेस होते हैं या हल्के पीले कलर के होते हैं दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड पोलर सोलवेंट बट सोल्यूबल इन नॉन पोलर सोलवेंट सच एज इथर कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फेट फैट एंड ऑयल्स ये नॉन पोलर होते हैं तो ये वाटर और पोलर सोलवेंट के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं बट सोल्यूबल इन नॉन पोलर सोलवेंट पोलर 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 में इजिली सोल्यूबल होता है और नॉन पोलर नॉन पोलर में तो ये इन सोलबन इन वाटर एंड पोलर सोलवेंट बट सोलबन इन नॉन पोलर सोलवेंट सच एज इथर फॉर एग्जाम्पल इथर में कार्बन टेट्राक्लोराइड में और कार्बन डाइसल्फाइड में ये इजिली सोलबल है क्योंकि ये नॉन पोलर सोलवेंट्स होते हैं अब इसकी हम कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं फैट एंड ऑयल्स की पहले पढ़ते हैं हम हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस रिजल्ट इन क्लीवेज ऑफ एस्ट्रल लिंकेज ऑफ फैट टू गिव ग्लेसरोल एंड फैटी एसिड हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं फैट की तो वह ब्रेक डाउन कर देता है और हमें ग्लिसरोल और फैटी एसिड अचीव होते हैं यह तीन तरीक़ों से होता है बाय वाटर फैट अंडर को हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंट ऑफ वाटर एट 443 के एंड 6 टू एट एटमोसफेरिक प्रेशर जिंक ऑक्साइड इज यूज एज अ कैटलिस्ट फैट के हम हाइड्रोलाइसिस वाटर के प्रेजेंट में भी प्रेजेंस में भी कर सकते हैं पर इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर ऑफ फोर डिग्री कैलोविन चाहिए और सिक्स टू एट एटमोसफेरिक प्रेशर इसके अंदर हमें कैटलिस्ट की जरूरत होती है जिंक ऑक्साइड किसी भी रिएक्शन को जल्दी प्रोसीड कराने के लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत होती है सो हम यहाँ फैट लेते रिएक्शन में देख सकते हैं आप उसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में एट फोर फोर्टी थ्री कैलविन टेम्परेचर सो हमें यहाँ पर ये एल्कोहल के रूप में ग्लासरोल और फैट एसिड अचीव हुआ हम हाइड्रोलाइसिस एंजाइम के द्वारा भी कर सकते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट एंड ऑयल्स कैन बी डन बाई एडिंग एनजाइम लाइक लाइपेज टू वन इमल्सन ऑफ फैट इन्वर्टर हम फैट ऑन ऑयल्स का हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं कैसे पहले हम फैट को वाटर में डिजोल्व करके उसका एक इमल्सन क्रिएट करते हैं और उसके अंदर एंजाइम लाइपेज डाल देते हैं उसकी वजह से उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है फैट का हम इनको एसिड के द्वारा भी हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं जैसे मिनरल एसिड कोजिज हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट मिनरल एसिड से भी फैट का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है फॉर दिस मिक्सचर ऑफ सल्फोनिक एसिड विच आर ऑप्टेन बाय सल्फोनेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑलिक एसिड एंड बेनजिन इसके लिए हम सल्फोनिक एसिड का यूज़ करते हैं और हमें सल्फोनिक एसिड कैसे अचीव होता है हम ऑलिक एसिड और बेनजिन के मिक्सचर की सल्फोनेशन करते हैं अगले केमिकल रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं फैटन ऑयल्स की जो है सेपोनिफिकेशन जैसे नाम से ही रिसम्बल है इसमें सोप का ध्यान आता है सेपोनिफिकेशन सो वैन हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट एंड ऑयल्स इज कैरिड आउट बाई यूजिंग एल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिव सोडा कास्टिव पोटास एल्कलिन साल्ट ऑफ फैटी एसिड नोन एज सोप्स एंड ग्लिसरोलाज ऑप्टेंट दिस प्रोसेस इज नोन एज सेपोनिफिकेशन जब फैट की हाइड्रोलाइसिस की जाती है एल्कलिन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिव सोडा कास्टिव पोटास एल्कलिन तो हमें फैटी एसिड के साल्ट मिलते हैं जिनको हम सोप बोलते हैं और ग्लेसरोल मिलते हैं मतलब इसके अंदर हमें फैटी एसिड की जगह सोप अचीव होती है सेपोनिफिकेशन प्रोसेस में बिकॉज ऑफ बेसिक मीडियम तो हम इस प्रोसेस को सेपोनिफिकेशन बोलते हैं जैसे हमने ये ट्राई मै ट्राई पैलमिटीन लिया इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो हमें ग्लेसरोल अचीव हुआ और इसी के साथ हमें 
फैटी एसिड के रूप में सोडियम पेलमीटेड निकल मिलता है जो कि एक सोडियम सोप होता है सोप्स मोलिक्यूल है वो बहुत लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक मतलब सोप का दो इफेक्ट होते हैं एक तो लिपोफिलिक सोप का जो अपर पार्ट होता है वो तो है लिपिड लेविंग और जो लोअर पार्ट होता है वो है वाटर लेविंग तो द लिपोफिलिक ग्रुप डिजोल्व ऑयल वाइल हाइड्रोफिलिक पोर्सन डिजोल्व वाटर जो लिपोफिलिक ग्रुप है वो डिजोल्व करता है ऑयल्स को और हाइड्रोफिलिक वाटर को तभी सोप का बेस्ट क्लिनसिंग एक्शन सो हो सकता है सोप मोलिक्यूल ऑन डिजोल्यूशन इन वाटर फॉर्म मिसल सोप मोलिक्यूल होते हैं जब वो वाटर में डिजोल्व होते हैं तो वे मिसल फॉर्मेशन करते हैं मिसल फॉर्मेशन मतलब वे झाग बनाते हैं सो so, आज की वीडियो के लिए थैंक यू अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें